സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് എസ് ടി സി പി ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം അയക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ആം മനസ് വെൽക്കം ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എസ് ടി സി പേ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യയിലെ മെർച്ചൻറ്റിന് പേ ചെയ്യാനുമെല്ലാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പോലും എസ് ടി സി പേ വഴി സാധിക്കുന്നതാണ് എ ടി എം വഴി ക്യാഷ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും എസ് ടി സി പേ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എസ് ടി സി പേയിൽ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എസ് ടി സി പേയിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം ആഡ് ചെയ്യാം തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റായി മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിലും താഴെ കമൻറ്റിലും ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ പുതുതായി വന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ കാണുന്ന പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ പോലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കേണ്ടതില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എസ് ടി സി പേയിൽ ഒരു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എസ് ടി സി പേയിൽ നാട്ടിൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നും അതിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്നുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം എസ് ടി സി പി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സർവീസസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള പേജിൽ റിസീവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം റിസീവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ മണി നോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം അതായത് ബെനിഫിഷ്യറി ആഡ് ചെയ്യാതെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണത് അതുപോലെ നിലവിലെ റേറ്റ് നോക്കാനുള്ള പ്രൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ആയിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു ബെനിഫിഷ്യറി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആഡ് ന്യൂ റിസീവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കാണാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസീവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ കാണുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്നുള്ള ടാബിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ എസ് ടി സി പേ വഴി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആർക്കാണ് എത്ര രൂപയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എം ടി സി നമ്പറും കാണാവുന്നതാണ് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വല്ല കാരണവശാലും ഓൺ ഹോൾഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നൽകാനുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പണം അയച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി റിസീവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടാബിൽ ആഡ് ന്യൂ റിസീവർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ റിസീവർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള പേജിൽ ആദ്യമായി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ ഫുൾ നെയിം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ പേര് എങ്ങനെ നൽകണമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓൺ ഹോൾഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിലും താഴെ കമൻറ്റിലും നൽകുന്നതാണ് ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ചേർന്നതായിരിക്കണം നെയിം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് പ്രധാനമായി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെയോ കുടുംബക്കാരുടെയോ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കൺട്രി ഓർ റീജിയൻ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ക്യാഷ് പിക്കപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓപ്ഷനാണ് നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ പോയി ക്യാഷ് നമുക്ക് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ മൊബൈൽ വാലറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പേ ടി എം ഫോൺ പേ പോലുള്ള വാലറ്റുകളിൽ പണം എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ സർവീസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു
നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഒരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടോ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ സേവിങ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ നാഷണാലിറ്റി നമുക്ക് അറിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് കൊടുത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ടാമതായി അയാളുടെ വയസ്സ് അറിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നൽകൽ നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ നൽകാതിരിക്കാം ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്പസമയത്തിനകം എസ് ടി സി പി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതായിരിക്കും ലഭിച്ച ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ബെനിഫിഷ്യറി ആഡ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നാം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ബെനിഫിഷ്യറി ആണെന്നുള്ളത് ന്യൂ റിസീവർ ഐ ഡി എന്നുള്ളതിൽ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാം നേരത്തെ കണ്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റി മണി നൗ പ്രൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നീ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിക്കൊണ്ട് നാം ആഡ് ചെയ്ത ബെനിഫിഷ്യറിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ പേരിൻ്റെ താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻറ്റ് മണി എന്നീ രണ്ട് ബട്ടൺ കാണാം നാം ആഡ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ബെനിഫിഷ്യറി ഡീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഡീറ്റെയിൽസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻറ്റ് മണി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാം നൽകിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം സെൻറ്റ് മണി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഐഫോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഈ പേജ് കാണിക്കുന്നതല്ല തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എസ് ടി സി പി വാലറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ എസ് ആർ എന്നും ഐ എൻ ആർ എന്നുള്ള രണ്ട് കോളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട തുക സൗദി റിയാലിലും ഇന്ത്യ രൂപയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൗദി റിയാൽ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും സൗദി റിയാലിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രൂപയും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ ആയിക്കൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും താഴെ ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാം എത്ര രൂപയാണോ നാട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തുകയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അതല്ല നാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന തുക മുഴുവനായിട്ട് നാട്ടിൽ ലഭിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഫീ പുറമേ നിന്ന് നൽകാമെന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും സേവിങ്സ് ഒന്നോ മറ്റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡി യു ഹാവ് എ പ്രൊമോഷൻ കോഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോളമുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നൽകൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എസ് ടി സി പി വഴി നാട്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകുന്ന പ്രൊമോഷൻ കോഡ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റിൽ നൽകുന്ന പ്രൊമോഷൻ കോഡ് നൽകുക പ്രൊമോഷൻ കോഡ് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതോ നഷ്ടവും വരാനില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ കോഡ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ പ്രൊമോഷൻ കോഡാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവർക്ക് എസ് ടി സി പി ഒരു കമ്മീഷൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ പ്രൊമോഷൻ കോഡ് നൽകുക പ്രൊമോഷൻ കോഡ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രി ടു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കൺഫോമേഷൻ പേജ് വന്നതായി കാണാം നാം എസ് ടി സി പേയിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട തുക മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും തുക നമ്മുടെ വാലറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെലക്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാലൻസ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ എസ് ടി സി പി വാലറ്റിലുള്ള തുക കാണിക്കുന്നു